Herzlich Willkommen zu 1000 BSTV, zu einer weiteren Folge von die Glorreiche 7 mit der Yamaha. Nicken oder Nicken oder Nicken oder Nicken. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Abonniert den Kanal. Bitte abonniert den Kanal. Dann haben alle eine Freude, besonders der Nils und ich meine, es ist wichtig, dass der Nils gut aufgelegt ist. So, Freunde, es geht um die Yamaha Nikken oder Nikken. Da scheiden sich die Geister, wie man das ausspricht. Mir ist es wurscht, was sage ich denn lieber Nikken? Ich sage lieber Nikken. Also ich sage jetzt Yamaha Nikken. Tut mir leid für alle Nikken-Fans. Nikken. Das ist natürlich den Motor, ja. Der MT-09 Motor mit 847 Kubik CP3. Wir haben drinnen eine Traktionskontrolle, wir haben einen Quickshifter, wir haben einen Tempomaten, wir haben 115 PS bei 10.000 Umdrehungen, 87 Newtonmeter bei 8.500 Umdrehungen. Wir haben, und jetzt schnallt es euch an, alle, die sich ein bisschen auskennen mit Fahrwerksgeometrie, wir haben einen Lenkkopfwinkel von 20 Grad. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Das weiß ich nicht. Das gibt es, glaube ich, nur bei Laufrädern normalerweise. Also 20 Grad Lenkkopfwinkel ist unfassbar. Und wir haben dadurch einen irrwitzig kurzen Nachlauf von 74 mm. Auf das wir später eingehen, das erklärt sich dann schon im Kurvenverhalten. Wir haben vorne eine 298 mm Doppelscheibe. Das ist nicht wahnsinnig groß. Es bremst aber meiner Meinung nach sehr gut. Wir haben Vorn die Räder sind natürlich nicht 17 Zöller, sondern 15 Zöller mit 100, in einer 120er Dimension und hinten haben wir drinnen eine 190er Walze auf 17 Zoll. Radstand 1510 mm, das ist relativ konservativ, also zum Beispiel also ein Road King hat 1640, also das ist durchaus kompakt, auch wenn es ein bisschen anders wirkt. Und dann ein Nachteil von diesem Konzept sein halt 263 Kilo wiegt der Panzer. Und bei mir ist es jetzt so, ich bin das noch nie gefahren, ich habe das Konzept sehr spektakulär gefunden und habe aber noch nie die Gelegenheit gehabt, das zu fahren und bin es jetzt endlich gefahren und ich weiß, es gibt etliche Leute, die gern wissen wollen, was ich davon halte und das ist jetzt so in aller Kürze, weil wir haben natürlich noch sechs äh, weitere von den glorreichen Sieben, die gern, die gern was dazu sagen und es ist ja großartig, dass das so ein bisschen also so, so eine Meinungsvielfalt hat, trotzdem möchte ich auf das eingehen, es ist natürlich so, dass das spielerisch funktioniert, dieses Einlenkverhalten, es ist wirklich normal. Den, den, den radikalen Radstand, den, also den radikalen Lenkkopfwinkel, von dem merkst du nichts, dass es jetzt irgendwie nervös wäre. Na, Aber du brauchst natürlich eine gewisse Kraft, um, de, um, de, um das wirklich orge Gerät einzulenken. Also es geht nicht gedankengesteuert. Du hast immer das Gefühl, dass vorn relativ viel Gewicht ist. Es funktioniert aber dann mehr oder weniger wie ein Motorrad. Nur zum Beispiel musst du natürlich extrem aufpassen, wenn du, wenn du gewohnt bist, wenn du einen scharfen Strich fährst, dass eine Kurve von außen anfährst. Na, ganz außen darfst du nicht anfahren, weil dann bist du mit dem äußeren Rad am Bankett. Das ist mal ein, zweimal, wo man dachte, Alter, was machst denn du? Das hat natürlich vorn eine echte Spurbreite. Das ist kein einspuriges Fahrzeug fahren, obwohl es natürlich unter einspuriges Fahrzeug läuft. Und das, also. Der Motor, weil es immer wieder Kassen hat, naja, das wäre viel besser mit dem, mit dem Motor, mit dem reinen Vierer, mit dem stärkeren. Motor ist mir persönlich nicht so schwach gewesen. Ich habe gefunden, wenn den ein bisschen auf Drehzahl gehalten hat, also das mörderisch ausgeschoben. Ich habe auch ein gutes Gefühl fürs Hinterrad gehabt. Aber das, dass da relativ viele Kollegen gegeben hat, die gemeint haben, mit dem fährt man schneller wie mit einem normalen Motorrad, also das kann ich verneinen. Das ist einfach nicht möglich, das ist allein schon wegen dem Gewicht nicht möglich und zweitens wegen dem Einlenkverhalten hast du einfach viel zu viel, viel zu viel Gewicht, was dort einschiebt und viel zu wenig Transparenz, um wenn es ernst wird, dort wirklich mitzufahren. Aber solange es nicht komplett ernst wird, ist ein wirklich traumhaftes Gerät, was sensationell funktioniert, aber schneller wie ein normales Motorrad ist nicht. Möglicherweise ist es sicherer, wenn ein bisschen Schotter liegt, das kann ich durchaus glauben, aber Schneller, na, das ist aus meiner Sicht nicht so der Fall. Jetzt kommt eh schon der Tibor, der schnelle Bursch, der war der federt her, der ist daher gefedert. Tibor, ich meine, ist es schneller wie ein normales Motorrad, glaubst du? 
Nein, ich bin deiner Meinung, es ist nicht schneller, aber durch jetzt, du fährst ja schon ewig lang Motorradl, ich ja. noch nicht. Ich ja. durfte die Nike letztes Jahr vorstellen ähm, für die, für die Österreich-Präsentation und ich habe nur geschrien, weil es so geil war, weil ich halt so euphorisch war. Für mich hat dieses System, das hat mich so eingenommen, weil ich das so schön und so cool finde, dass ja. ich wirklich mit im ersten Gang bei, ich glaube, 5 km/h am Parkplatz Knieschleifen gefahren bin. Dann habe ich die Hand noch weggenommen, <lacht> dann haben sie geschrien, dann hab ich, Alter, was machst du da? Dann habe ich gar nicht ich wusste, dass ich das erzählen muss, wenn es mich schmeißt. Ja. Aber das hat es nicht, weil wir haben einen Schotter noch hingeschmissen, ja. beide Räder. Da, da muss ich dich kurz unterbrechen, dass du einen Sondervertrag mit Nils gehabt Der hat gesagt, du musst das zahlen, wenn es dich schmeißt. Ja, aber das ja. Hat, da hat er es noch nicht gesagt gehabt. Also, Nein, aber, was, aber was, was wirklich genial ist, ich habe es im strömenden Regen ausprobiert. Wir sind ja. strömenden Regen auf dem Parkplatz, Knieschleifen gefahren und wir haben einen Schotter, jetzt so wie hier an dieser Feuerstelle, also einen ganz normalen Kies gehabt. Das ist einfach stabiler. Also du kommst auch in Grenzbereiche und dann merkst du kurz, ähm, dass dass der Untergrund, dass da was nicht stimmt, aber du hast immer Grip. Also du hast einfach dreimal so viel Grip statt zweimal so viel. Und ja, ich gebe dir recht, es ist nicht schneller, aber du kommst schneller in eine Schräglage, die du vorher nicht gewohnt bist. Ähnlich wie du kommst aus dem Winterschlaf, jetzt bist zwei Monate in dem Motorrad gefahren, weil du das halt ja, ja. Das Pulver nicht hast, dass du nach Almeria gehst, ja. was auch immer. So, und jetzt hockst du auf diese Nike, fast und bist sofort in Schräglage und denkst dir so, wow, geil. Nur auch der Umstieg ist auch wieder anders. Es ist halt, es ist, wie du sagst, es ist anders. Aber alles ist mächtig. Die Bremserei ist brutal, der Grip ist brutal. Motor, du hast vorhin gesagt, MT10i hätte man schon gewünscht. Einfach auf der Geraden hätte ich mehr Leistung, wenn ich schon im, in der Geschwindigkeit bin. Vom Losfahren her reicht es. Volle Lotte. Und was ich halt mega geil finde, ist, du hockst da drauf und hast ein mächtiges Motorrad und die Spiegel sind davon. Na, das ist fürs Geld viel Motorrad. Tibor, ich danke, danke dir sehr. Danke. Große Freude. Jetzt kommt der Kutscher Bernd. Der Kutscher Bernd auf dem Motorrad, da hat er auf alle Fälle nicht klein ausgeschaut. Das hat einmal passt, glaube ich, auf der Yamaha Niken. Bernd, oh. jawohl. Bernd, was sagst du dazu? Ja, für eine Kutsche reicht es nicht ganz, da fehlt noch ein Rad. Ja. Aber für ein Motorrad ist nicht das eine Rad zu viel. Ich finde, es ist ein Motorrad. Es lässt sich fahren wie ein Motorrad. Im Gegenteil, es lässt sich manchmal sogar besser fahren als ein zweirädriges Fahrzeug. Ich habe das Fahrzeug im Frühjahr oben bei uns in Ostfriesland mal auf geraden Strecken fahren können, weil die Kurven ja alle hier in Österreich sind. Ja, deswegen haben wir da oben ja keine. Da habe ich mich gefreut drauf, dieses Motorrad mal da zu fahren, wo die Kurven sind und da zu fahren, wo es hingehört. Und damit dem Motorrad kann man Kurven fahren. Es ist schwer, ja, wenn es ganz langsam wird, wenn es ans Handeln geht, wenn es zum Schieben geht, ist es sehr schwer. Du merkst vorne das schwere Gewicht, ja, es ist so. Aber ich habe mich drauf gesetzt und das Aha-Erlebnis kam, man sitzt perfekt auf diesem Motorrad. Ja, ich sage das ja. wie, das ist ein Motorrad. Man sitzt perfekt da drauf. Meine Knie sind da, wo sie hingehören, meine Füße sind da, wo sie hingehören, meine Hände sind da, wo sie hingehören. Ich sitze gerade auf dem Motorrad und wenn es dann ins kurvige Geläuf geht, nicht auf die ganz, ganz kleinen Kurven, aber auf den langen, langgezogenen Kurven, egal ob links oder rechts, da fühlt sich das Motorrad so wohl und so sicher an. Ja. Und wo wir gestern mal durch ein Dorf gefahren sind, habe ich es einfach mal provoziert, bin mit einem Rad durch einen Gullideckel gefahren oder über einen Gullideckel. Ja. Das merkst du überhaupt nicht. Ich bin auch mal mit einem Rad über einen Bordstein gefahren, der so ein bisschen abgeschreckt war. Ja. Du merkst es nicht. Wenn du das mit einem zweirädrigen ja. Fahrzeug machst, da liegst du auf der Goschen. <lacht> und das gibt einem Sicherheit ja. und es macht einfach Spaß, das Motorrad zu fahren. Ich habe mich sehr, sehr wohl drauf gefühlt. Ich war sehr neugierig auf das Fahrgefühl, was es in den Kurven bringt. Ich bin nicht enttäuscht worden. Überhaupt nicht. Jawohl. Bernd. Große Freude. Gerne. Jawohl. Und das ist der Dennis. Dennis aus Berlin. Dennis aus Berlin. Servus, Dennis. Hi. Dennis, was sagst du zur Niken? Oder sagst du Niken? Ich sag Niken zum ja. doppelten Schwert. Ich glaube, das ist die eigentliche Bedeutung vom Motorrad. Ja. Und so schneidet man sich auch den Weg durch die Straßen. Völlig egal, ähm, fast völlig egal, welchen Untergrund man hat. Das ist super angenehm zu fahren. Ähm, man muss keine Angst mehr vor Bitumstreifen haben oder vor Spurrillen oder wenn der Asphalt gegebenenfalls an manchen Stellen so aufgebröckelt ist, gar kein Problem mehr. Motorrad vermittelt einem eine unglaubliche Sicherheit beim Fahren. 
Ähm, muss man aufpassen, wenn man wieder umsteigt auf ein normales Zweirad, dass man sich nicht zu sicher fühlt. Ja? Ja. Da merkt man nämlich gerade mal, wie groß der Unterschied nämlich eigentlich vom, vom Gripniveau ist. Ja? Ja. Was mir aufgefallen ist allerdings, muss man sagen, das ist jetzt der MT-09er Motor drin, ne? der Dreizylinder, der könnte halt gerade in den Bergaufpassagen ein bisschen mehr Punch vertragen, finde ich. Ja? Weil da merkt man dann schon, da hat der Motor mit, mit, mit den zwei Vorderrädern und dem zusätzlichen Gewicht natürlich schon ein bisschen zu kämpfen. Was nicht heißt, dass die Maschine langsam geht, aber ein bisschen mehr Punch wäre, glaube ich, schön gewesen auf jeden Fall. Da hätte ich mich auf jeden Fall, also hätte ich mich drüber gefreut. Ähm, Bremsen funktionieren trotzdem gut, trotz des Mehrgewichts haben vielleicht ein bisschen schwammigen Druckpunkt, so, so habe ich es tatsächlich empfunden. Ja, da ist es wieder das Wort tatsächlich. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das eine tolle Maschine, mit der man auf jeden Fall Spaß hat und das ist auch für mich tatsächlich ein Motorrad. Ja. Optik lässt sich immer drüber streiten. Ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Meinungen zu. Ich sag mal so, wenn man da unvoreingenommen rangeht an das Motorrad und sich einfach mal draufsetzt und eine Runde mit fährt, einfach mal zum Yamaha-Händler geht und es ausprobiert, dann wird man ganz schnell merken, ob das was für einen ist oder nicht. Ich kann dazu sagen, Spaß macht es auf alle Fälle. Bisschen schwierig wird es nur ähm, ja, bei Wechselkurven, ne? wenn da sehr viel Dynamik reinkommt, da muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen, um das Motorrad auch in die Kurven zu neigen. Dafür wird man aber umso mehr belohnt, was nämlich das Gripniveau und die Sicherheit angeht. Super. Dennis, große dir. Freude. Und der Michel muss schon wieder weg vor sein Handy. Das ist äh, wirklich ein Wahnsinn. Der hat heute natürlich nur den halben Output, weil er immer gestört wird. <lacht> Michel, servus. Du Michel, aber da habe ich jetzt, das ist, was mich jetzt am meisten interessiert. Das ja. interessiert mich jetzt wirklich am meisten. Ich meine, das sind ja vorhin 15 Zoll. Gibt es dort von Metzel überhaupt Reifen oder nur so Rollerreifen? Da haben wir leider für den Nike nicht das passende Material. Okay. Genau, der ist, wenn ich richtig informiert bin, gibt es da nur von unserem japanischen Mitbewerber die Bereifung für den Nike exklusiv. Okay. Okay. Genau. Na gut, dann können wir das Thema auslassen, weil das, ich habe mich jetzt nur gefragt, ob es da überhaupt was gibt. Aber ich meine, du bist ein sehr erfahrener, schneller Motorradfahrer. Bist du das erste Mal jetzt gefahren mit der Nike oder bist du schon gefahren gewesen? Nee, ich habe tatsächlich das große Vergnügen gehabt, auch bei der Präsentation dabei sein so. zu dürfen. Ja. Das war letztes Jahr, ich glaube, das war im April, Anfang Mai, Anfang Mai in äh, Österreich. Und äh, da haben die Jungs von Yamaha sich auch das passende Terrain ausgesucht, denn es war zum einen kalt, die Straßen waren teilweise noch salzig, ja, ja, ja. dreckig. Ja. Und ja, das ist quasi das Terrain, in dem dieses Motorrad wirklich zeigen kann, was es, ja. äh, was es kann. Denn wir haben einfach äh, drei Räder, vorne den doppelten Grip. Ähm, man spürt von vorne nicht wirklich viel, ja. es ist auch ein bisschen träge am Anfang. Ja. Ähm, es erlaubt aber eben unter diesen widrigen Bedingungen trotzdem eine sehr, sehr sportliche Gangart. Also äh, Knieschleifen mit dem Moped unter diesen Bedingungen überhaupt gar kein Problem. Und für mich ist es tatsächlich wie so ein ähm, B-Sportler für die schlechte Jahreszeit, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also wenn du denkst, keine Ahnung, im Frühjahr, Anfang März irgendwie ja. das erste Mal auf die Hausstrecke oder im äh, Ende Oktober, Anfang November, wenn das Wetter ein bisschen schlechter wird und ja. Laub und Dreck und feucht, äh, so ein bisschen den Sa die Sache eigentlich versaut, wenn du mit dem eigenen richtigen Motorrad ja. unterwegs bist, da ist dieses Moped ähm, ja, die ideale Wahl für mich. Super. Manko an der Geschichte, das kostet 15.000 Euro. Ne? Und wie, wie viel kostet es in Deutschland? 15. 15.000. 15 ja. Und für, ich sag mal, ein, ein äh, sportliches Zweitmoped für die schlechte Jahreszeit ja. ein bisschen zu viel, ja. aber nichtsdestotrotz ist ja alles drum und alles dran. Ähm, es gibt jetzt Koffersets dafür, damit es hohe Scheibe, du kannst damit ohne Probleme ja. riesige Touren fahren. Also ja. Eigentlich ein, ein sehr, sehr interessantes Gesamtkonzept. Ja, ja. Super. Michel, ich bedanke mich ganz herzlich. Und jetzt kommt noch die Juliane, die muss sie erst ins Leder schälen. Das wäre aber gar nicht notwendig gewesen, Juliane. Das ist ja ruhig die Jacke, die hätte man nicht braucht, Juliane. <lacht> Juliane, es ist wahnsinnig kalt, gell? Ja, das ist wahnsinnig kalt. Juliane, ich habe dich ein bisschen beobachtet auf der, auf der Nicken, da wirkst du ein bisschen verloren da drauf, weil das ist ja wirklich ein, 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 ein wuchtiger Bock. Aber wie ist dann beim Fahren gegangen eigentlich? Hat er das taugt? Na, wahrscheinlich nicht. Also, also ich werde ganz ehrlich sein, ja, ich bräuchte mehr Zeit, um die zu fahren, ja. weil ja. das war einfach zu kurz, um da jetzt mir eine Meinung wirklich äh, ehrlich zu bilden. Ich muss sagen, das erste Aufsteigen war schon mal, für mich war sie sehr hoch, ich bin 1,69, es war und wiegt jetzt auch nicht gerade wenig, also das merkt man auch und ja. ich meine, die kann ja auch umfallen, also es ist ja nicht so, dass sie drei Räder hat und dann äh, einfach... Steht und das wäre aber interessant sehen. gewesen. Ich habe sie noch nie liegen gesehen. Das schaut sicher ich unwürdig aus. Auch nicht. Ich habe mir auch überlegt, ob, 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 sie schon, ob die schon mal da lag. Bestimmt hat sie schon mal jemand geschmissen. 
Aber also ich, so mit dem Rangieren oder so, ich meine, wir ja. müssen ja oft wenden ja. dann an so Bergpassagen und dann so rückwärts schieben und da denke ich mir, schau, also da würde ich mir wirklich schwer tun. Ja. Geradeaus fahren, merkst gar nicht wirklich, dass, dass du drei Räder hast. Also es fühlt sich auch sportlich an vom Fahren her. Aber dann in so engeren Kurven, dann merkst du auf einmal, okay, da ist jetzt doch was anderes ja. und es gibt dir auch Sicherheit. Aber für mich ist es doch noch sehr ungewohnt und ehrlich gesagt stelle ich es mir persönlich schwierig vor. Es kann auch sein, dass es dann ganz anders ist, wenn ich es wirklich mal länger ausprobiere. Aber ich stelle mir vor, wenn ich jetzt mal die längere Zeit fahre und dann wieder auf ein normales Motorrad umsteige, wie das dann ist, sich wieder umzustellen mhm. und auch äh, Fahrbahnrand einzuschätzen. Ja, Fahrbahnrand, ja. Da, äh, da fühle ich mich noch ein bisschen unsicher auf der, aber ähm, ich kann mir die super vorstellen, wenn man jetzt in einem Gebiet wohnt, wo man einfach schwierige Wetterverhältnisse hat. Ja. Sagen wir mal, du hast in der Fahrrad. Eifel. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber dafür, oder, oder blöd Schottland, Fahrbahn. England. So was. Ja. Wirklich, das kann ich mir vorstellen, weil das habe ich halt jetzt schon oft gehört, dass die gerade, wenn, wenn du viel Regen hast, ja. so einen Grip hat ja. und das, da macht es dann durchaus Sinn oder halt in, in Herbst oder ja. frühen Frühling ja. oder gar im Winter. Ich finde das eh super, Juliane, weil mir ist endlich gegangen. Also ich habe jetzt beim, beim Rangieren ich jetzt kein Problem gehabt, weil ich, weil ich, weil ich auch besser runterkomme. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt so... Also ich, ich fahre mit einem, mit zwei Rädern fahre ich persönlich auch lieber. Ich auch, also <lacht> ganz ehrlich. Juliane, also, da verstehen wir uns. Ja. Du, das hat mich sehr gefreut, Juliane. Mich auch. Jetzt, jetzt hol neu, hol mal einen Chef, oder? Ich hol mal her, dass der auch mal was hackelt. Ja, genau. Ja, das ist wichtig. <lacht> das ist wichtig. Das hat sich schön gesagt, die Juliane. Ne Mann. Ihr müsst sowieso, hat es ein paar Daumen ein, dass die Juliane wieder zurückkommt von, 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 von Kalifornien dauerhaft zu uns, oder Nilsi, bitte ich. Ja, Zonko, hast du, das, hast du die Juliane jetzt anbraten, wie es herkommen ist? Ja, ja. Zonko, ich, ich kann mich noch erinnern, ich, das war ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass du eine junge Freundin gehabt hast, ziemlich junge, gell? Das stimmt, da warst du ja. nicht verheiratet, man muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Aber ja. Du darfst es jetzt nicht mehr der Zahn sagen, Gott. Das, 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 das geht jetzt nicht mehr. Die ja, Zeiten sind vorbei. Ja, das, ist, das ist echt klar, das ist ja ganz klar. Aber ich finde sie echt leibend, die Juliane. Und ich würde es echt leibend finden, wenn es wieder kommt. Ja, schauen wir mal. In Kalifornien ist natürlich ein anderer, habe ich schon gesehen, eine andere Arbeitsmentalität am Start. Weißt, das ist, das die hackeln nichts. Nein, die hackeln nichts. Ja. Ja. Und bei uns, bei uns war der andere Wind im strengen Österreich, ja. vor allem bei 1000 PS natürlich. Ja. Um, na, da bin ich natürlich gefallen, weil das Feuer für das Thema Motorrad bei ihr so wahnsinnig ehrlich brennt und die ganzen ja. anderen Influencerinnen, das darf man natürlich nicht sagen, aber viele, die halt im Internet aktiv sind, das ist nicht wirklich leibend und sie brennt halt wirklich für das Thema. Und ich brenne aber auch für das Thema, für das Nicken-Thema. Zonko ist eine super Metapher, ähm, weil es so ist, dass das das Thema Motorrad, für mich ist die Nicken immer noch Motorrad, äh, eine Strategie ist, Feuermacher, wie man das einer breiteren Masse äh, das Thema eröffnet. Und sie haben halt einen anderen Weg jetzt gewählt. Sie haben gesagt, okay, sie wollen ein imageträchtiges Ding, was schnell fährt, üppig motorisiert ist, mit einer martialischen Optik. Und das, das macht was her. Und das ist durch alle Medien gegangen und die Leute reden jetzt über so drei Radler, weil bis jetzt war drei Radler eine ziemlich ranzige ja, Geschichte. Und ja. das ist schon, bis der, aber das ist eine Mördergeschichte. Ja. Und Kost auf Vermögen werden nicht so wahnsinnig viele Leute kaufen, aber alle finden es faszinierend. Als nächstes werden dann aber Dinge kommen in der 300er Liga, die man sich auch leisten kann und die werden dann wahrscheinlich vor allem in dieser Sharing Economy in die Großstädte dieser Welt Einzug finden, weil das natürlich viel sicherer ist, wenn es da irgendwo im Straßenpflaster von Milano, die ja mit einem Handy schnell ein Fahrzeug entsperrst, drauf sitzt und da eine Runde fährst, dann sind so Dreiradkonzepte wahrscheinlich breitenwirksamer als Zweiradkonzepte und da ist das glaube ich ein imageträchtiger Türöffner, das, was in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich eine ganze Palette von Dreiradfahrzeugen ja. eröffnet. Deswegen taugt man das, dass Yamaha mit sowas angefangen hat äh, und nicht mit irgendwas ja, Uncoolen. Und wie es vorher ist, viele Leute behaupten, dass es schneller ist wie ein Motorrad. Das ist natürlich nur dann richtig, wenn es sehr schwierige Fahrbahnverhältnisse sind und wenn der Fahrer am Motorrad die Vorteile, den Gewichtsvorteil vom Fahrzeug nicht umzusetzen weiß. Insofern darf man jetzt vielleicht ein bisschen böser Zunge behaupten, dass das schnell fahren einfach macht, wahrscheinlich. Also man muss jetzt nicht ja. ein wahnsinnig guter Fahrer sein und man kann schon einen wahnsinnig flotten Strich fahren. Ja. Ähm, es ist doch ein bisschen anders wie ein Motorrad äh, am Vorderrad, aber du kannst an, an, an schöne Schräglage, einen schönen Speed fahren, den du wahrscheinlich als Durchschnittsfahrer mit einem normalen Motorrad so nicht so schnell zusammenbringst. Ja. Super Nils. Du Nils, wir sind ja wir alle, sind ja die glorreichen Sieben. 
Wenn man es jetzt glorreich den Planeten auf die Birnen platzen lassen hat, und es war aber, ich muss sagen, es war wirklich eine tolle Geschichte. Und ich meine, schenkt uns einen Daumen hoch und schenkt uns ein Abo. Das habe ich jetzt gesagt, Nils, oder? Und der Zongo glaubt, es ist fertig. Er sitzt jetzt seit zwei Stunden in der Sonne ja. und glaubt, das war es jetzt. Ja. Und jetzt habe ich die schlechten Nachrichten ja. für dich, Zongo. Ja. Wir haben ein Motorrad vergessen. Ja, das war es eh, das machen wir noch, oder? Ah. Da, wieso bleibst du so ruhig? Ich glaube, das fängst du zum Rehren an. <lacht> Nein, ein Video machen wir noch, aber im Kanal in dieser Serie unten drunter ist der Link in so einer Playlist, dass du alle anschauen kannst. Komplett unterschiedliche Fahrzeuge, unterschiedliche Fahrer. Vielen Dank für den Durchhaltevermögen. Danke an die Grund. Danke ans Publikum für eure Wertschätzung. Ciao, Papa, grüß euch. Ciao. 